السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويلكم باك تو ماي تشانل في فيديو اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفة الكورين فرايد تشيكن دجاج مقلي على الطريقة الكورية بلا صوص لذيذة سهل في التحضير وكيجي لذيذ بزاف وعلى بركة الله ندوزو لطريقة التحضير خديت انايا الزيبلاك درت فيها تقريبا كاس لا روب ديال النشا الزيبلاك درتها لأنها هي الأنسب باش تخلطو فيها النشا مع الدجاج لان كيف كتعرفوا النشا خفيفه بزاف كتبقى طاير فهنايا تقريبا قلت لكم كاس الا ربع ديال النشا غادي نضيف ليها الملحه رشه ديال الملحه ومن بعد غادي ندير فيها 500 غرام ديال صدر الدجاج اللي مقطع بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا ممكن ديروا الفخوده او لا الجوانح ولكن غياخذ لكم وقت اطول باش يطيبوا فغنسد هنايا الزيت بلاك وغنحاول انني نخلط مزيان مزيان الدجاج مع النشا اللي حتى تغلف عندي كل قطعة ديال الدجاج بالنشا مزيان مزيان غنكون في الاثناء سخنت الزيت للقلي اللي غدا نقلي فيه هاد الدجاج غنحاول انني نقسم الدجاج على جوج او ثلاثة المرات باش نقليه خاص كل قطعة تكون واخدة الحيز ديالها باش كل قطعة تقلع عندي مزيان لان عاد تجي مقرمشة بزاف وهذا هو الدور ديال النشا غيخلي الدجاج عندي يجي مقرمش فكيف كتشوفوا معايا غنخلي هنايا على نار متوسطه اللي حتى كيصبح اللون ديالها ذهبي كيف كتشوفوا معايا هنايا غادي نزولها ومن بعد غادا ندير القليه الثانيه الا كنا هنايا غادي نديروا الفخوده او لا الجناوح او لا اي طرف اخر ديال الدجاج فملي تعملوه هي تقلى نخفضوا شويه النار تكون متوسطه اللي حتى يطيب عندي الدجاج البلاصه اللي كيكون فيها البونز اللي فيها الهضومه كتاخذ الوقت طول باش يطيب عندي الدجاج فهنايا قليت الدجاج كيف كتشوفوا على مرحلتين من بعد غادي ندوزو نحضروا لاصوص اللي غادي نديرو فيها هذا الدجاج وكتجي لذيذه بزاف وسهله في التحضير فعندي هنا مقله درت فيها ثلاثه المعالق كبارين ديال زيت السمسم وغادي نعمل فيها ثلاثه الفصوص ديال الثومه قطعتهم صغارين ونخلي الثومه اللي حتى يصبح اللون ديالها ذهبي من بعد غادي نضيف ليها هنايا جوج حبات ديال البصل الاخضر البورو غير الجهه البيضاء ديال البصله الجهه الخضراء غنحتفظوا بها ممكن تزينوا بها ممكن تستعملوها في اي حاجه ثانيه فهنايا انا بغيت لاصوص ديالي تجي منكهه بالبصله وبالثومه كتعطي مذاق رائع هما ما كيديروش هاد المرحله ما كيديروش فيها البصله ولكن انا ضفت البصله لانها كتعطي مذاق الاخص البورو كتعطي مذاق غزال بزاف فغنخلي هنايا البصله والثومه يتشحروا عاود مره اخرى حتى يصبح اللون ديالهم ذهبي غادي نضيف جوج معالق كبارين ديال صلصة الصوجة معلقة صغيرة ديال الخل رشة ديال الملح ثلاثة المعالق كبارين ديال الكاتشوب الكاتشوب كيعطي واحد المذاق لذيذ في هاد الصوص وجوج معالق كبارين ديال السكر البني وغادي نضيف معلقة ديال الصوص الحارة انا استعملت هاد الصوص اللي كتباع في المحلات الكورية الى ما كانش متوفر ممكن تستعملوا اي نوع ديال الصوص الحارة او للهريسة واخر حاجة غنضيفها هي معلقة صغيرة ديال العسل غنخلي هاد الصوص فوق النار لحتى تندمج عندي العناصر ومن بعد غادي نضع فيها القطع ديال الدجاج في الدجاج غادي نقص من العافيه وغادي نخلي الدجاج ديالي يتشرب هاد لاصوص الصوص الكوريه كتعطي واحد اللون احمر رائع للدجاج والسكر البني كيعطيه واحد اللمعان فنخليها تقريبا واحد خمسة ديال الدقائق لحتى تشرب عندي مزيان هاد لاصوص والنار تكون مهيله وتيكون هذا هو الشكل ديال كوريان فرايد تشيكن غادي نعملو في الطبق ديال التقديم زينتو بالزنجلانه ولا السمسم والبارت الخضراء ديال البورو 
المذاق ديالو كيجي رائع كريسبي مقرمش ولذيذ بزاف لعشاق الطبخ او المطبخ الاسيوي فجربوا هاد الطريقه لتحضير الدجاج غادا تعجبكم بزاف بزاف رفقته ايضا مع وصفه كوريه اللي هي الكيمباب ان شاء الله غادا نشاركها معكم في القريب في القناه شوفوا معي الشكل ديال الدجاج عن قرب كيجي رائع بزاف ولذيذ بزاف نتمنى ان الفكره ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم واذا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك وكومنت واذا كانت هذه اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب الاشتراك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد كينزل في القناه كنشكركم على حسن المشاهده وحسن المتابعه نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم بحول الله